Freunde, heute werde ich eines der größten Geheimnisse lüften. Wie viel Geld verdiene ich mit YouTube? Jahrelang wurde spekuliert. Ist ein steinreicher Millionär wie Bibi. Hat aber auch schon Zen damit gemacht. Die Spekulationen waren groß. Und heute werde ich zumindest einen kleinen Teil davon lüften. Ich werde heute erstmalig Einnahmen von meinen Videos zeigen. Warum mache ich das Ganze? Will ich angeben. Mit Geld prahlen. Freunde, wer mich glaube ich kennt, der weiß, dass so das ungefähr das Letzte ist, was ich tun würde. Es geht um ein Versprechen von mir. Ich habe euch versprochen, dass ich die Einnahmen aus den Videos über den Fall Rebecca spenden will. Und damit ihr eben auch wisst, wie viel dabei rumgekommen ist, werde ich euch heute die Einnahmen der ersten vier Videos über den Fall präsentieren, um eben zu zeigen, wie viel Geld dann auch gespendet wird. Warum mache ich das überhaupt? Warum spende ich das Geld überhaupt? Ich muss sagen, das Ganze hat mich sehr mitgenommen. Als ich zum ersten Mal von dem Fall gelesen habe, in der Zeitung, beziehungsweise online, war ich direkt total da drin. Das war einfach wirklich wie so ein echter Krimi. Aber man darf halt immer nicht vergessen, dass es kein Krimi ist, es ist kein Film. Es sind echte Personen, die leiden. Ich mache ja oft Videos über echte Verbrechen. Ich versuche die immer respektvoll zu halten, vor allem gegenüber den Angehörigen, weil die am meisten leiden. Gerade jetzt in dem Fall von Rebecca zum Beispiel, ist eine schreckliche Situation. Der Kind ist weg, ein Familienangehöriger wird verdächtigt. Und da gibt es sogar noch aus dem Internet Leute, die weitere Familienangehörige einfach wahllos verdächtigen, fertig machen, was ich finde ich überhaupt gar nicht geht. Genauso wie man nicht den Schwager vorverurteilen kann in diesem Fall. Es war mir auch wichtig, zum Beispiel mit diesen Videos darzustellen, wo ich auch an die Unschuldsvermutung immer wieder appelliert habe. Das heißt, man ist so lange unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist, was in diesem Fall noch nicht ist. Deswegen darf niemand den Schwager vorverurteilen. Und es recht nicht, irgendjemand wahllosen der Angehörigen noch beschuldigen, was ich auch sehr oft gelesen habe. Die Mutter hat zum Beispiel erzählt, dass sogar Leute auf der Straße ihnen komische Sachen entgegenrufen, was überhaupt gar nicht geht. Man kann sich nicht vorstellen, welches Leid diese Personen durchmachen. Komplett grundlos zu beleidigen und zu verdächtigen ist das aller, aller, allerletzte. Ich habe die Videos versucht, sehr respektvoll zu halten. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Ich glaube, es war auch im Interesse der Angehörigen. Die suchen ja auch die Medienaufmerksamkeit. Sie wollen maximale Aufmerksamkeit auf den Fall. Ist ja ganz klar, je mehr Leute sich damit beschäftigen, je mehr Leute nach ihr suchen, desto eher kommt da ein Ergebnis raus. Und die Videos von mir, die wurden teilweise, das, das meiste wurde, glaube ich, fast eine Million Mal geklickt. 800.000 Mal, über 800.000 Mal. Aber ich glaube, ich habe da auch mit ganz guter Reichweite zu beigetragen. Und trotzdem wollte ich daran nichts verdienen irgendwie. Ich weiß nicht. Klar, Zeitungen berichten auch täglich über den Fall, das Fernsehen hat täglich über den Fall berichtet. Die spenden ja auch nicht ihre Einnahmen. Ich will auch nicht, dass man das muss. Absolut nicht. Es ist öffentliches Interesse. Und wie gesagt, Zeitungen verdienen damit auch Geld, Fernsehen auch. Ich wollte es im Fall trotzdem einfach mal tun. Und ich werde es in Zukunft vielleicht auch bei anderen Fällen machen, dass ich einfach mal die gesamten Einnahmen davon spende. An Organisationen, die halt irgendwas damit zu tun haben. Ich habe jetzt für die ersten vier Videos die Initiative für vermisste Kinder rausgesucht. Ich werde von den weiteren vier Videos eine andere Organisation suchen, die vielleicht hier bei mir in der Nähe sitzt, wo ich dann wirklich vorbeischauen kann. Frankfurt Umgebung. Da kommt dann auch noch ein Video dazu online. Ich wollte jetzt erstmal die ersten vier Videos machen und die zweite Hälfte des Geldes spende ich einer anderen Organisation. So viel dazu, liebe Freunde. Schauen wir einfach mal rein, was so rumgekommen ist. Also, ich habe es mir hier rausgesucht. Das erste Video, was geschah mit Rebecca Reusch, ist quasi so eine Dokumentation, so eine Zusammenfassung von dem gesamten Fall. Das war das allererste Video. Das hat, das hat über 800.000 Aufrufe bekommen und es hat 657 Dollar eingespielt. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel, war leider am Anfang entmonetarisiert, also am Anfang leider ohne Werbung, sonst wäre es wahrscheinlich mehr gewesen. Schade für den guten Zweck jetzt natürlich, aber ich drücke das einfach mal auf, auf 700. Also merken wir uns 700 Dollar. So, das zweite Video, da ging es mir vor allem darum, was sein könnte, wenn er unschuldig ist. Gerade weil so viele Leute ihn verdächtigt haben, wollte ich auch mal eine andere Perspektive darstellen, weil ich das überhaupt gar nicht mag, wenn jemand ohne handfeste Beweise direkt schon verurteilt ist. Man sollte da immer abwarten, was es hier gibt. So, da haben wir 76 Dollar. Auch nicht die Welt für YouTube-Verhältnisse. Runden wir mal auf 100 auf. Also, haben wir... 700 plus 100 haben wir 800, ein bisschen Mathe kann ich noch. So, das nächste Video, da waren die Einnahmen echt ganz gut für das Verhältnis. Da seht ihr auch mal, Freunde, wirklich bei YouTube, du kannst nie das berechnen. Mal verdienst du mit dem Video nur ein paar Euro und mit einem anderen vielleicht ein paar hundert. Das ist immer unterschiedlich. So, Freunde, jetzt haben wir ein bisschen mehr als 630 Dollar. Okay, das letzte Video, ja... Da haben wir jetzt 57, 636 plus 57, sagen wir einfach da auch mal 700. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet, es müssten jetzt insgesamt 1500 Dollar sein. Okay, Dollar, wie gesagt, YouTube zeigt erstmal Dollar an. So, da rechnen wir mal kurz Euro in Dollar um. Ja, ungefähr 10% weniger sind Dollar in Euro umgerechnet, aber Freunde, scheiß drauf. Ich habe es schon aufgerundet, aber die 10% packe ich jetzt einfach auch noch drauf. Scheiß auf Euro, Dollar. Wir machen einfach 1500 Euro. Und die werde ich jetzt an die Initiative für Kinder online spenden. Ihr werdet es gleich auch sehen. Ich hoffe, niemand unterstellt mir irgendwas zu faken. Meine Freunde, ich schwöre euch eine Sache auf mein Leben. Ich will niemals bei einer Spendenaktion irgendwas faken. Ich zeige euch auch gleich dann den Spendenbeleg. So, Freunde, ich habe es euch jetzt hier einfach mal ganz kurz gezeigt. Ich habe einfach dieses Spendenformular ausgefüllt. Ich habe per Paypal gespendet. Äh, ging auch recht einfach, recht schnell. Ich werde es natürlich nicht meine, meine Anschrift und sowas da zeigen. Ist ja auch ganz klar. So, dann habe ich ähm, per Paypal gespendet. Hier habe ich auch meine Zahlungsquelle zensiert, bevor jetzt irgendwer da irgendwas schreibt. Ja, und ähm, dann kam das. Also habe ich hier erstmal das Dankeschön bekommen, die Bestätigung auch nochmal per E-Mail, wie ihr hier seht. Ja, habe mich gefreut. Geht recht einfach. Ich habe die Seite natürlich auch alles verlinkt, wo
eine Organisation, die dann hier irgendwo in der Nähe sitzt, wo ich auch vorbeigehen kann. Ich habe es jetzt zeitlich einfach nicht mehr geschafft, weil die Organisation sitzt jetzt in Hamburg. Und ich schreibe gerade an meinem zweiten Buch. Gerade ist mein Leben auch irgendwie komplett stressig und voll mit Terminen. Deswegen mache ich das Video dann hier in der Nähe irgendwo. Aber es gibt viele gute Organisationen. Den Rest des Geldes werde ich eigentlich für eine Organisation spenden, die sich um die Opfer, die Angehörigen von solchen Fällen kümmert. Da gibt es tolle Organisationen, die den Angehörigen in solchen Fällen psychischen Beistand leisten, weil er oft von dem Staat zu wenig kommt. Finde ich auch eine tolle Sache. Ansonsten, Freunde, wenn ihr die Videos noch nicht gesehen habt, auch das Geld, was jetzt natürlich noch verdient wird, spende ich auch. Könnt ihr jetzt hier in die Mitte klicken, kommt ihr zum letzten Video. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr die ganze Aktion supportet. Das war's von mir, die Welt ist böse und passt auf euch auf und klickt in die Mitte.